Do you think he looks like Mahler? Check this out. It's very, very like. Yeah, you look really like Mahler, yeah. Vanavond is de première van The Echo of Being, de nieuwe symphonic cinema film van Lucas van Woerkum, gebaseerd op het leven en de muziek van Mahler en live gespeeld door het Nederlands Philharmonisch Orkest. Een bijzondere première in het concertgebouw en daarom een rode loper. How was it to do such a special project like this? It was one of the most amazing things I've ever done. Seriously? Yeah, and I've been doing this for nearly 30 years now. But to find yourself in the middle of of mountains yeah. where three meters of snow fall in five days, you just have to do it. You have to get on with it. Ja, je bent helemaal into de klassieke muziek tegenwoordig. Zo, so, joh, je moest eens weten. Zou je Maler wel eens die willen dirigeren? Ja, dat is wel heel lastig hoor. Maar het lijkt me wel heel vet. En het samenvoegen van beeld en muziek, nou ja, dat maakt je stil. De film is opgenomen op een plek waar Maler uh, zomers altijd kwam en componeerde. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar de combinatie van zijn muziek en, en die opnames, dat dat helemaal goed komt. Ja. We horen straks de vierde symfonie. Als de vierde symfonie van Maler gerecht zou zijn, wat zou het dan zijn? Er zijn stukken die zouden van één, toon moet, van één kleur moeten zijn. Gerechten die, bij, die, die zouden één kleur moeten hebben, sommigen. Jij hebt natuurlijk in de allereerste Symphonic Cinema film ooit gespeeld. Ja. Was dat niet heel spannend om dat te gaan doen? Want je wist natuurlijk helemaal niet wat het precies was. Hoe... Nee, nee, ik ben toen echt op het enthousiasme van Lucas afgegaan. En het feit dat het ook een experiment was. En dat vond ik er juist wel heel leuk aan. Do you think he looks like Mahler? I tell you what. Check this out. These are my glasses. Oh. I brought them just in case I But cry I so sure. much my contact lenses slide down my face. But look. It's very, very like Yeah, you look really like Mahler, yeah. He has a bit more hair though, but yeah. How dare you? <laughs> Deze film gaat over Maler, het leven van Maler. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat die muziek van Maler zo verbonden is met zijn leven, wilde ik eigenlijk een film over Maler maken. Maler zei zelf ook, I am being composed. Dus hij voelde zichzelf ook al onderdeel van iets groters dan alleen maar componist of dirigent. En hoe did you prepare on playing this role without lines? I'm quite nervous actually, because it's the first time that I've done this. It's, it's like silent movie, but not really. Uh, you have to... Give yourself the inner dialogue. Waanzinnig. Het was zo'n mooi groot scherm en uh, waanzinnige muziek. Prachtige film van, uh, van Lucas. Uh, ja, ik had het wel naar mijn zin. Je hoort mensen wel zeggen van ja, weet je wel, je hebt wat basic emoties. Je bent blij, je bent boos, uh, verdrietig. Maar hier heb je eigenlijk op al die terreinen nog een stuk of 16 lagen erbij. Dat dat gecombineerd met het verhaal. Ja, raakte mij gewoon. En kun je iets vertellen over de sneeuw waarin jullie moesten filmen? Want dat was volgens mij niet helemaal gepland. Was het een vloek of was het een zegen? Uiteindelijk was het een zegen, maar tijdens het draaien was het echt een vloek. Omdat we een hele hoop scènes niet konden draaien. Dus ik kon niet naar de overkant van het meer. Daar kon je gewoon niet naartoe lopen. Dus daarom hebben we veel met drone shots gedraaid. Die uiteindelijk heel veel mooie plaatjes hebben gevangen. 